नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार येत्या चौदा जून रोजी होण्याऐवजी शक्यता असून यामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे तर भाजप सेना युतीच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळात सांगली जिल्हा मात्र मंत्रीपदापासून वंचित राहतो की काय अशी परिस्थिती आजही कायम आहे नव्या विस्तारात सांगलीच्या एकाही आमदारांच्या नावाची चर्चा नाही सदाभाऊ खोत यांना मिळालेलं मंत्रीपद पूर्वी स्वाभिमानीचं होतं पण आता ते भाजपचं म्हणूनच गंड गेल्यामुळे इतर आमदारांना संधी मिळाली नाही तसेच खासदार संजय काका पाटील यांना कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्षपद दिल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सांगलीचा दावा आणखीनच कमकुवत बनलाय ही पाच वर्ष भाजप सेना आमदारांच्या दृष्टीनं मंत्रिपदापासून वंचितच गेल्याचं चित्र यामुळे उभं राहिलंय त्याच्यात भाजप सेनेचे सरकार यात ज्यावेळी बहुमतानं आले त्यावेळी पालकमंत्रीपद हे आमदार सुरेश खाडे यांच्या गायात पडेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती मात्र दोन तीन वेळा चर्चा होऊन देखील खाडे यांचा समावेश मंत्रिमंडळात झाला नाही सांगली जिल्ह्यानं भाजपला भरभरून देऊन देखील कोणत्याच नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यानं आमदारांच्यामध्ये सातत्यानं नाराजी होती आता चौदा जूनला शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून त्यामध्ये सांगलीतील कोणत्याच आमदाराचं नाव चर्चेत नाही याही सांगली वंचितच राहणार अशी परिस्थिती आहे सुंदराबाई शंकरराल मालू मुलीच्या निरीक्षण गृहातून पाठीमागील दाराचं कुलूप तोडून पलायन केलेल्या त्या चार अल्पवयीन मुलींना पकडण्यात जिल्हा बाल संरक्षण विभागाला यश आलेलं आहे ते चार मुलींना विभागाने सांगोला येथे रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास पकडण्यात आलंय मालू निरीक्षण गृहातून चार अल्पवयीन मुली एकाच वेळी पळून गेल्याचं सर्वत्र मोठी खळबळ माजली होती विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात मुलींच्या पलायनाबाबत प्रभारी अधीक्षक स्वाती पाटील यांनी फिर्याद दिली होती निरीक्षक गृहातून पळाल्यावर त्या सर्वांना पुण्याला जायचं होतं त्यामुळे रेल्वे स्टेशनवर गेल्या होत्या त्या पुण्याच्या रेल्वेत बसण्याऐवजी सोलापूरला जाणाऱ्या रेल्वेत बसल्या तोपर्यंत मुलींच्या पलायनाची बातमी सर्वत्र पोचली होती सर्वत्र मुलींची शोधमोहीम युद्धपातळीवर सुरू झाली होती त्यामुळे सांगोला येथे पोचल्याचं समजल्यानंतर जिल्हा बाल संरक्षण विभागानं त्या ठिकाणाहून चारही मुलींना ताब्यात घेतलं कुटुंबातील लोक भेटायला येत नसल्यानेच पळून गेल्याची भावना मुलींनी व्यक्त केली निरीक्षण गृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहेत परंतु मुली जेथून पळून गेल्या त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही नव्हता तसेच तिथं कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणा नव्हती त्यामुळे निरीक्षण गृहातील मुलींच्या रक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे कृष्णा आणि वारणा नदीकाठावरील नागरिकांना भयमुक्त जीवन जगण्यासाठी मगरींचा तातडीनं बंदोबस्त करावा या मागणीसाठी जनता संघर्ष दलाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आलं सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा वारणा नदीकाठच्या भिलवडी अंकलखोप ब्रह्मण तुंग कसबेडीग्रज औदुंबर हरिपूर विष्णू घाट सरकारी घाट स्वामी समर्थ घाट पद्मालय या ठिकाणी मगरींचा वावर वाढत चाललेला आहे सण ते अखेर नऊ जणांना मगरीच्या हल्ल्यात जीव गमावा लागलाय तसेच शेळ्या मेंढ्या म्हशी आणि कुत्र्यांवर देखील मगरींनी हल्ला केलेला आहे कृष्णा वारणा नदीपात्रात सुमारे चाळीस मगरी असल्याचा अंदाज आहे मगरींकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कोणती अद्ययावत यंत्रणा वनविभागाकडे नाही वास्तविक वनविभागामार्फत आधुनिक यंत्रणाचा वापर करणं गरजेचं आहे मगरींचा अधिवास सुरक्षित कसा राहील व नदीकाठावरील नागरिकांचं जीवन भीतीमुक्त कसं होईल या दृष्टीकोनातून वनविभागानं प्रयत्न करणं गरजेचं आहे प्रशासनाने लक्ष घालून तातडीनं योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात असंही निवेदनात म्हटलेलं आहे धरणे आंदोलनात जनता संघर्ष दलाचे संस्थापक फिरोज मुल्ला जिल्हाध्यक्ष मनोज शिंदे संतोष आठवले सामाजिक कार्यकर्ते संजय चव्हाण सागर लोहार समीर विजापुरे आदींसह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते पोलीस दलातील गुंडाविरोधी पथक आणि विशेष पथक बरखास्त करण्याचा निर्णय पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी घेतला तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे एलसीबी फोर्स वाढली आहे गुन्हे शाखेत फेरबदल झाल्यानं पोलीस वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू होती गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर व्हावी या उद्देशानं पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी हे बदल केलेत सांगली शहरासह जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढल्यानं तत्कालीन अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांनी विशेष पथकाची स्थापना केली होती सहाय्यक निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली पथकानं जिल्ह्यावर धाडी टाकत गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळल्या त्यानंतर तत्कालीन अधीक्षक दिलीप सावंत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विशेष पथकाबरोबरच एक पथक तयार केलं गुन्ह्यांची उकल तातडीनं व्हावी या उद्देशानं दोन्ही पथकं बरखास्त करण्यात आली या दोन्ही पथकातील अधिकारी आणि कर्मचारी एलसीबी विभागात वर्ग करण्यात आले त्यामुळे आता एलसीबीची पंच्याऐंशी जणांची मोठी फौज तयार झालेली आहे रत्नागिरी येथे नागपूर महामार्ग क्रमांक एकशे सहासष्ट बाधित शेतकऱ्यांच्या घरात मूल्यमापन कमी दाखवणं वहिवाटीनुसार निवाडा करणं मोजमापाबाबतच्या तक्रारींकडे सात महिने दुर्लक्ष करणं आदी प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज किसान सभेतर्फे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं विजापूर गुहागर राज्यमार्गासाठी गेले अनेक दिवस बाधित शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईसाठी आंदोलन सुरू आहे वारंवार मागणी करूनही नुकसान भरपाई मिळत नसल्यानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रमाणे वहिवाटीनुसार निवाडा नोटीस तातडीनं देऊन त्याप्रमाणे मोबदला मिळावा 
महामार्ग बाधित क्षेत्र मोजमाप चुकीचं झालेल्या संदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीला आज सात महिने झाले कसलीही दखल घेतली गेली नाही तातडीनं दखल घेऊन संपूर्ण बाधित क्षेत्राचा मोबदला मिळावा महामार्ग बाधित क्षेत्रामध्ये कोर्ट प्रक्रिया सुरू असेल तर मोबदला मिळणार नाही असं प्रशासन सांगतं मग त्याच बाधित क्षेत्रात महामार्गाचं काम कसं सुरू आहे हा कोर्टाचा अपमान नाही का ज्या घरांचं मूल्यांकन कमी झालेलं आहे ज्याची पाईपलाईन बांधकाम झाडे सर्व्हेमध्ये राहिली आहेत या सर्वांचा पुन्हा सर्व्हे तातडीनं करण्यात यावा निवाडा नोटीस प्रमाणे मोबदला मिळण्यासाठी लागणारी संपूर्ण कागदपत्रे जमा करून तीन ते चार महिने झाले अद्याप मोबदला मिळाला नाही तो तातडीनं मिळालाच पाहिजे विजापूर ते गुहागर महामार्गाच्या बाधित शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे या सर्व मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत दोन हजार तेरा भूमी अधिग्रहण कायद्याची पायमल्ली करून सुरू असलेल्या महामार्गाचं काम तातडीनं थांबवावं आदी मागण्यांचा समावेश आहे किसान सभेचे उमेश देशमुख सचिव दिगंबर कांबळे गवत शिरोळकर नितीन पाटील विजय गुरव राहुल चौगुले गोपीनाथ सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं मिरज तालुक्यातील खाटाव गावात सध्या महिषा योजनेचं पाणी चालू आहे वाघावकर वस्ती येथील पोट कालव्यातून सध्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचं काम सुरू आहे एकीकडे खाटाव गावातील शेतकरी पाण्यापासून वंचित आहेत तर कर्नाटकातील विहिरींना पाणी देण्याचं काम सुरू आहे गेल्या काही दिवसांपासून सलगर येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या विहिरींमधून पाणी कर्नाटकात नेलं होतं परिणामी तहसीलदारांनी पाहणी करून विद्युत पुरवठा खंडित केला होता आता हाच प्रकार जानराव वाडी व खाटावमध्येही सुरू असून खाटामधील जाधव वस्ती जगदाय वस्तीमधील अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे भरून देखील अधिकारी पाणी देत नाहीत उलट आर्थिक व्यवहार करून बिंधास्तपणे योजनेचं पाणी कर्नाटक राज्यात देत आहेत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी खाटाव गावातील शेतकरी करीत आहेत पाण्याची चोरी होत असल्यानं ज्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरले आहेत त्यांच्यापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्यानं शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे जाधव वस्ती भूपती वस्ती लोहार वस्ती जगदाय वस्ती येथील शेतकऱ्यांनी मागील एक वर्षापासून महिषा योजनेचा अधिकारी ऐनापुरे सर्व वस्तीतील शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरण्यास तयार असताना सर्व पाणी दिलं नाही सर्व शेतकरी पाणी मिळावं म्हणून ऐनापुरे यांना पाणीपट्टीचे पैसे आठ दिवस अगोदर भरले तर शनिवारी पाणी सोडेल पाणी सोडलेल्या कालव्यातून आठ ते दहा शेतकऱ्यांनी मोटारी बसून पाणी उचलू लागले आहेत ते पाणीपट्टी भरतच नाहीत त्यामुळे पाणी पूर्ण क्षमतेनं येत नाही सर्व शेतकरी पैसे भरून पाणी आणायचं दुसरीकडे ऐनापुरे यांनी पाणीपट्टी न घेता त्यांना पाणी कसं दिलं असा प्रश्न ग्रामस्थ व शेतकरी करीत आहेत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून ऐनापुरे यांच्यावर कारवाई करावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा नेताजी जाधव राहुल भूपती दिलीप लोहार यांनी दिलेला आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये घरासाठी पाच लाख रुपये अनुदान मिळावं तसेच सांगली मिरज कुपवड महानगरपालिकेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक हजार तीनशे एक बेघरांना घरं देण्याबाबत पुन्हा आदेश जारी करावा यासह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं करण्यात आली प्रधानमंत्री आवास योजना सव्वीस जून दोन रोजी जाहीर करण्यात आली परंतु त्याची अंमलबजावणी संथगतीनं सुरू आहे शासनानं दोन सालापर्यंत राज्यात एकोणीस लाख घरकुलं बांधण्याचं उद्दिष्ट घोषित केलेलं आहे शासनाचं सध्याचं धोरण पाहता दोन हजार बावीस पर्यंत दहा टक्के घरांचं उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता नाही मागील तीन वर्षांपासून संघटनेच्या वतीनं ग्रामीण भागातील जनतेला घरासाठी जमीन मिळावी याकरता सर्व प्रांताधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आले आहेत मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आलेलं आहे जिल्ह्यातील दोन हजारांपेक्षा अधिक नोंदीत बांधकाम कामगारांनी सांगली सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे घरकुलाचे दोन लाख रुपये अनुदान मिळावे याकरते अर्ज केलेले आहेत ते सर्व अर्ज मंजूर करून कामगारांना घरासाठी जागा व घरकुलं मिळावीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षामध्ये महापालिका क्षेत्रात एकालाही घरकुल मिळू शकलेलं नाही दोन हजार पाच सालापासून मंजूर असलेल्या घरकुल योजना अद्यापही अर्धवट अवस्थेत आहेत दीड वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेस एक हजार तीनशे एक बेघर कुटुंबियांना घरकुल एक महिन्याच्या आत द्यावीत असा अंतिम निकाल दिलेला आहे त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही वास्तविक न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे शहरात राहणाऱ्या नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरासाठी जाहीर केलेलं साडेचार लाख रुपये तातडीनं देणं आवश्यक आहे तसंच कामगारांना घरं देताना ते प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले असले पाहिजेत ही अट्ट रद्द करावी असंही निवेदनात म्हटलेलं आहे या सह अन्य प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त बैठक आयोजित करावी अन्यथा वीस जून पासून जिल्ह्यातील बेघर व बांधकाम कामगारांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे तासगाव पूर्व भाग म्हटलं की दुष्काळांनी पाचवीला पुजलेले पाणी योजनेची राजकीय आश्वासन या सर्वाला कंटाळून तालुक्यातील पंचेचाळीस गावांनी पाणी फाउंडेशनमध्ये सहभाग घेतलाय पन्नास दिवस अविरतपणे श्रमदान करून पाणी साठवण्यासाठी शास्त्रीयपणे काम करून पाणी जमा करण्यासाठी भांडी तयार केली यामध्ये समतलनचर शेतकरी बांधबंदिस्ती आदी कामं करून ही भांडी तयार केली आहेत काल झालेल्या मान्सून पूर्व पोसादार पावसानं तुडुंब भरलेली आहे त्यामुळे जलमित्रांचा आनंद गगनात मावेना त्यांनी कामावर जाऊन त्या ठिकाणी जल्लोष करत फोटो स
ऊर्जा सुकवलेला आहे एकच तासाच्या पावसानं सर्वत्र पाणी पाणी करून सोडलंय पावसाबरोबर वाऱ्याचाही वेग जोरात होता त्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडलेली आहेत तर काही ठिकाणी घरावरचे पत्रे उडून जाऊन घराचं मोठं नुकसान झालंय त्यामुळे बळीराजाला आता मेहनतीच्या कामास वेग येणार आहे तसेच पाणी फाउंडेशन केलेल्या पन्नास दिवस रमदानास आज यश आलंय अशी प्रतिक्रिया जलमित्र देत होते पहिल्याच पावसानं शेतकरी समतलांच्या तुडुंब भरलेली आहे तासगाव पूर्व भागातील सर्व गावात आज मुसळधार पाऊस झाला पन्नास दिवस सतत मेहनत करून पाणी फाउंडेशनचं काम करून भांडी तयार केली आहेत ती आज भरलेली आहेत त्यामुळे आज जलमित्रांनी जल्लोष साजरा करून आपला आनंद व्यक्त केलाय दरम्यान डोरलीमध्ये आज शेत तलावात दहा लाख लिटर पाणीसाठा झालाय तर दोनशे साठ मीटर समतल चर व इतर शेततही यामध्ये एकूण वीस लाख लिटर पाणी या कामामुळे साठलेलं आहे पाऊस झाल्यानंतर जलमित्रांनी कामावर जाऊन आपला आनंद साजरा केलाय पन्नास दिवस केलेल्या कामाचं चीज झाल्याची भावना जलमित्रांच्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे पोलीस दल अधिक गतिमान व्हावं यासाठी पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी जिल्ह्यातील नऊ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या आहेत संजय नगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय सुर्वे यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी तासगाव येथील पोलीस निरीक्षक अजय सिंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे पोलीस निरीक्षक संजय सुर्वे यांची संजय नगर येथून सुरक्षा शाखेकडे बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी तासगावचे पोलीस निरीक्षक अजय सिंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे नियंत्रण कक्षाकडे असणारे राजेंद्र सावंत यांची तासगावचे नवे पोलीस निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल पाटील यांची शिरा पोलीस ठाण्याकडे नियुक्ती करण्यात आली आहे अरविंद काटे विटा येथून कुरळ पोलीस ठाण्याकडे पाठवण्यात आले एस टी बाग आटपाडी पोलीस ठाण्याकडून कासेगाव पोलीस ठाण्याकडे गेलेले आहेत कडेगाव पोलीस ठाण्याकडे असणारे संतोष गोसावी यांची चिंचणी वांगी पोलीस ठाण्याकडे नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तसेच मायादेवी पाटील या मिरज शहर पोलीस ठाण्याकडून कुंडल पोलीस ठाण्याकडे बदलून गेलेल्या आहेत नियंत्रण कक्षाकडे नेमणुकीस असणारा महिला संगीता माणे यांची मिरज शहर पोलीस ठाण्याकडे बदली करण्यात आलेली आहे तासगाव तालुक्यामध्ये रविवारी रात्री वादळी वाऱ्यासह पावसानं हजेरी लावली या पावसामुळे अनेकांच्या घराचे पत्रे उडाल्याने प्रापंचिक साहित्य विस्कटून अनेकांचे संसार मोडून पडलेत तालुक्याला सुमारे सत्तर लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसलाय स्टेजिंगच्या तार तुटून मनेरा झुरीत एक एकर द्राक्षबाग कोसून जमीन दोस्त झाली आहे आंबा पिकाचंही मोठं नुकसान झालंय तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये वादळी वाऱ्यामुळे अनेक घरांची पडझड झाली आहे योग्यवाडी येथे पोल्ट्री फार्म कोसून अनेक पिल्लं मृत्यूमुखी पडली आहेत प्रशासनानं तात्काळ पंचनामे सुरू केलेले आहेत तालुक्यात वीसहून अधिक घरांचे पत्रे उडून पडझड झालेली आहे रविवारी सायंकाळी तुटलेल्या जोरदार वादळी वारा व पावसामुळे तासगाव तालुक्यातील मनेरा झुरी योग्यवाडी वायफळे आरवडे सावर्डे लोढे चिंचणी अंजनी सह सावरस डोंगरसोडी पेड यासह अनेक गावातील ठिकाणी घराचे आणि जनावरांच्या गोठ्यांचे पत्रे उडून गेलेत यामध्ये घरगुती साहित्यांसह शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालेलं आहे सांगली जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी जनप्रवास लाईव्ह सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकॉनही प्रेस करा